gesto. Também não imaginava que Bolsonaro fosse cumprimentar o Alckmin, por exemplo, ontem, e aconteceu. Mas tirar uma foto com o Lula, não sei não. É que o Bolsonaro nunca brigou, de fato, com o Alckmin. Aquelas propagandas que ele colocava na TV, é, criticando, olha o que o Alckmin disse sobre o Lula antes, olha o que o Alckmin disse sobre o Lula hoje. Eu nunca vi, não me lembro, posso estar enganado, do, do, do Bolsonaro atacando diretamente a pessoa do Alckmin, né? É, a relação era mais cordial. Ele tem uma questão com o Lula, né? E eu acho, sinceramente, que... Se o Bolsonaro fizer isso, é no intuito de salvar o próprio pescoço. Digo por quê? Porque na hora que deixar o governo, o Bolsonaro vai se tornar um cidadão comum de novo. E, poder, e vai perder o foro privilegiado. E tem um monte de capivara dele, um monte de problema que ele vai ter que responder, de rachadinha, desvio de dinheiro, questão de, da CPI da Covid, morto, genocídio, é, questão de corrupção na, 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 no Ministério da Educação. Tem um monte de, de coisa que ele vai ter que responder e ele morre de medo. Ele vive falando, né? Ah, eu não quero ser preso. Ah, eu não vou ser preso. Ah, e prenderam a ex-presidente da Bolívia. Então, ele morre de medo disso. Então, talvez uma aproximação para ele venha no sentido de ele tentar costurar... Uma, uma saída negociada. É claro que não depende do poder executivo, né? Tipo, e eu, eu, primeiro que é o seguinte, se o, se o governo Lula fizesse uma saída negociada que ajudasse, que atuasse pela não punição de Bolsonaro, mostraria que o governo Lula não aprendeu nada com o passado. A gente tem a ditadura militar, uma, uma, o Brasil optou pela não punição dos responsáveis, e olha que legal, legal agora, né? A galera aí, um monte de gente golpista, inclusive nas Forças Armadas, que não, as Forças Armadas não são golpistas como cúpula, mas a base tem aquele, aquela mentalidade que vem lá de trás que foi, foi, e que continua sendo fomentada. Então, é, é complicado. Esse golpismo que a gente vive hoje no Brasil, tipo, é também porque em 2016, o golpismo de 64 nunca foi punido de fato. Então, é, eu sou a favor, é claro, que, e, e acho importantíssimo que o novo governo ele estenda a mão para o lado derrotado, mas o lado derrotado não é o Bolsonaro. O lado derrotado é, é, é o lado da população brasileira que votou nele. E que, como o Lula falou no seu discurso de, de vitória, né, no Hotel Intercontinental em São Paulo, é, não temos dois Brasis, é um só Brasil e um só povo, ele vai governar para os dois lados. E ele vai entender as necessidades desse outro lado e governar para aquele lado também. E não apenas para aqueles que, que, para aqueles que votaram nele, ao contrário do que falou Bolsonaro, que no discurso de derrota só falou para aqueles que tinham votado nele. Né? Então, é, é, uma coisa é você acenar para quem... É, votou no outro lado, para os aliados desse outro lado, para todo mundo que estava com esse outro lado e falar, vamos fazer um governo de união nacional. Isso é importantíssimo. A outra é passar pano para Jair. Né? Eu acho que qualquer movimento que possa depois ser usado para Jair, para livrar o próprio pescoço, é um erro. Vamos continuar acompanhando essa transição. Os próximos fatos, é claro, teremos muitos assuntos aí para falar sobre esse processo.